。央视十三号发布多条关于黄岩岛现状的重要消息，首次公布了黄岩岛航拍影像，并披露了中国海警在相关海域开展海上救生训练的细节。那么这些被公开的画面释放了哪些重磅信息？在菲律宾频繁在南海挑衅的背景下，一系列视频又对外传递出何种信号？央视首次披露黄岩岛航拍影像，受到舆论高度关注。镜头从远处穿过云层，俯瞰隐没在水面下但轮廓清晰可见的黄岩岛环礁，并近距离拍摄了水面上以及水面下的珊瑚礁。解说词形容美丽的黄岩岛伴随着潮起潮落，呈现出不同的景色。潮起时，碧波荡漾，如同一颗明珠镶嵌在南海上，独家近看中国黄岩岛的壮丽风光。近看黄岩岛，满目皆是一派壮丽风光，充满潮平南海阔、浩荡见碧波的绝美景致。在画面的最后，还出现了一艘中国海警船，以及包括越战鱼零八零二九渔船在内的四艘中国渔船，在黄岩岛环礁外围的内容。央视还报道了中国海警穿山舰近日在黄岩岛海域开展海上救生训练细节，训练模拟海上有人员落水需要救援，中国海警穿山舰立即启动救生流程。传播动态，传播动态，这里是中国海警十时二十五分。发现有人落水，请过往船舶加强观察，注意避让。穿山舰派出一艘小船，身穿救生衣的多名救援人员前往涉事海域救人，在于舰上为其进行心肺复苏。外界注意到，央视此次披露中国海警为黄岩岛常态化训练是首次官宣。穿山舰隶属于中国海警直属第三局，该局驻地广州，主要负责南海海域巡逻执法。上个月，隶属该局的四方舰还拍摄到一群伴随海警执法船一起在南海巡逻的海豚，在网络上刷屏。关于这次中国海警发布黄岩岛附近海域救生演练视频的原因，新加坡联合早报分析认为，这是因为黄岩岛多次遭到非方清闯。今年以来，中国海警局发言人分别于一月三十日、二月十一日、二月十五日、二月二十三日和四月三十日，先后五次就此发表谈话。这次发布的视频证实，黄岩岛已经处于中方实际管控之下。看到这个视频里有蔚蓝的大海，有保护的非常好的珊瑚礁，人、自然还有经济活动都达到了一个和谐的一个局面。这个看起来呢是南海和平稳定所能给大家带来最好的一个呃硕果和局面，也回击了一直以来对中国呃在南海所谓的这种破坏环境啊，包括过度捕捞啊，包括一些过度执法、粗暴执法这一系列的抹黑。我想呢这个。呃，信号传递的是非常明确的。菲律宾日前还在鲜槟礁制造事端。菲律宾国家安全委员会发言人乔纳森·马拉亚十三号在国家电视台炒作称，中国正在鲜槟礁填海造陆，菲方已下令对其所谓专属经济区内的岛礁进行保护。在当天的外交部例行记者会上，发言人汪文斌表示，菲方对中方的指责毫无根据，纯属造谣。我们敦促菲方停止发表不负责任的言论。直面事实，尽快回到通过谈判协商脱除涉海分歧的正轨。鲜槟礁是中国南沙群岛的岛礁，距离菲律宾不断挑衅的仁爱礁直线距离约六十公里。鲜槟礁低潮时，整个礁平台露出，整个礁盘凹凸不平，向东南延伸约二十三公里，中间为水深三点六到十八米的礁湖，礁外缘海水骤然变深。鲜槟礁的西部岛礁疑似有小沙洲，对于这一系列岛礁，中国拥有无可争辩的主权。商业卫星拍摄的图片显示，菲律宾从上月二十七号到本月六号，派出非海岸警卫队最大的巡逻舰“特雷莎马格巴努阿号”，持续在中国南海鲜槟礁西湖一带活动。
。外界注意到，这艘舰艇的航迹基本呈一个规则的正方形。这种颇为少见的航迹，通常只有在进行某些勘探类作业时才会出现。外界担忧，菲律宾可能在先滨礁酝酿仁爱礁模式，也就是用一艘破船以船底漏水为由恶意坐滩，以进一步展开挑衅和炒作行动，激化南海局势。值得一提的是，菲律宾炒作南海局势的恶劣手段近日也遭本国媒体起底。菲律宾媒体近日报道，一个名为“这是我们的菲律宾”民间组织，计划于五月中旬召集一群所谓当地渔民，前往中国黄岩岛周边海域，意图以渔民为肉盾，推进新一轮南海侵权行动，并蓄意碰瓷，向国际社会卖惨。不过，外界发现，这个所谓的民间组织常年受到美方资助。据菲媒爆料，这是我们的组织头目拉菲拉·大卫曾公开召集菲律宾民众冲闯黄岩岛，相关举措还得到了菲律宾军方怂恿。菲海军和海岸警卫队多次派船为其护航。而根据美国空军上尉本杰明·戈里戈扎里此前的说法，美方在南海推出了一个名为“妙手”的战略计划，主要就是炒作南海问题，并且在网上发布一些虚假信息，挑动推升南海局。于是，非媒体《亚洲世界》杂志指出，可以推断，这是我们的组织，正是美菲勾连的产物。这已经不是这个非方第一次这样做了。我想，这个都是菲律宾方面，他这种开展认知战、舆论战的一种途径。在这个背后呢，肯定是菲律宾官方，包括美国，都下了一些指导棋。好，菲律宾政府在南海频频挑衅，背后除了美国在暗中挑拨，还有哪些干扰因素？一旦南海局势失控，后果如何？对于菲方频频拉域外国家介入南海的挑衅，中方应如何反制？对此，深圳卫视采访了三位学者，分别是时事评论员邵永林、中国国际问题研究院亚太研究所特聘研究员向浩宇和中国南海研究院海上丝绸之路研究所助理研究员贺先清。对此，深入分析解读。菲律宾前任总统杜特尔特时期，中非就仁爱礁局势管控商谈达成君子协定。马克思总统上台后，两国又先后就仁爱礁局势达成了内部谅解和运补新模式。菲律宾主流媒体还曝光了中非官员之间的相关通话，予以证实。然而，菲方近期矢口否认这些共识，且态度十分强硬。三位学者在接受深圳卫视采访时表示，这是由于菲律宾政府的政治投机主义作祟，是错判形势。菲律宾。呢，它实际上是比较矛盾的。呃，一方面呢，就是从实力上来讲呢，它和中国没法比，所以它当然也不希望在南海问题上，呃，出什么岔，和中国呢发生直接冲突。呃，这是有君子协定或者说新模式的一个一个根本原因吧。但是另外一方面呢，其实他又想摆出一副对华非常强硬的姿态。呃，希望呢，在南海问题上呢，对中国呢就是比较强势。这样的话呢，他可以收获国内的支持，所以他也是就是想在两个方面呢都能够得到满足。这样的话呢，就在客观上就显得非常的分裂。马克思政府呢，如果说在经济上啊、呃，想就是获得政绩，这个是比较难的。但是如果在安全上摆出一副强硬的姿态，就比较容易得到国内的支持。不惜的在制造一些问题，所以导致中非之间啊，过去一些行之有效的管控南海矛盾的共识和谅解，都已经被破坏了。那么，这种局面，我想对于马克思政府来说，是一种非常危险的冒险主义的行为。菲律宾前总统杜特尔特时期，中非合作管控局势取得了显著成效。向浩宇提醒菲律宾，美方承诺的最终解释权始终都在美方。邵永林认为，美国看准了菲律宾当前既要又要的矛盾心态，加以利用。美国对菲律宾的利用是将其作为重新军事化第一岛链的重要一环。美国呢是把菲律宾当做一枚棋子，因为菲律宾的地理位置非常好。呃，既可以面对南海，又可以面对台海，所以在支持菲律宾这个问题上，我觉得美国呢完全是出于自己的私利，只不过是这个私利和菲律宾政府当下的呃战略需求呢就出现了一个共鸣。菲律宾也就对美方有心存期待，认为在任何极端的情况下，美国都会为菲律宾挺身而出。来同中国进行直接对抗，但事实上，我认为这是一个非常严重的误判。美国推动大国竞争的一个基本的套路就是代理人
战争的一个策略。实际上，它并不会直接下场，同拥有核武器的大国进行一个直接的对抗。至于美菲共同防御条约，我想它的解释权其实完全在美方的手上。值得警惕的是，美国近期开始在菲律宾部署陆基中程导弹发射系统低风，中方多次对此表达严正关切，坚决反对冷战式阵营对抗在本地区重演。邵永林认为，对于美国首次在南海部署中程导弹，还需要持续观察其下一步动作。呃，目前呢，可能还。还有一定的不确定性，就是现在的这个部署是为了演习的需要，然后就撤走，还是会部署一段时间？这个我想我们还是需要观察的。但是不管怎么样呢，美国要在亚太地区在第一岛链部署中岛，这个确实是对中国构成了非常大的威胁，因为这些导弹呢，它的射程都是在一千多公里到两千公里左右。可以覆盖整个亚太地区的很多区域，特别是咱们中国的东南沿海，包括整个台海、南海，可能都在这个打击范围之内。中国呢，呃，肯定要做出一定的反制，不仅仅是一个构建相应的拦截系统的问题，我们是不是也要发展进攻性的导弹？就是说，它部署了中岛的地方，呃，那将来呢，也会成为我们中岛的打击对象。贺先清认为，如果有任何势力想搞乱南海，东盟也不会同意。但菲律宾已经被美国口惠而实不至的诺言冲昏了头，就是让这个菲律宾陷入到一种非理智的一种兴奋当中。为什么讲它是一个非理智的？其实它在南海问题上挑衅，它占不到半点好便宜。应该可以说，它和中国的这个实力差距非常之大，甚至是目前来看，尽尽管它挑衅了那么多的。呃，事呃事情，但是他实际上是没有得到任何的好处